श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुचरित्र अध्याय पस्तीसावा श्री गणेशाय नमः नामधारक सिद्धासी विनवित से परिएसी रुद्राक्ष ध्याय विस्तारेसी दंपत्ति ते संगितला सिद्धमणे एक ताता अपूर्व असे पुढे कथा तेची जाणा पतिव्रता श्री गुरु ते विनवित कर जोडोनी श्री गुरुसी विनवित से भक्तीसी आम्हा गती पुढे कैसी कवणे परी असावे या कारणे आपणासी एकादा मंत्र उपदेशी जेणे राहे जीवासी चरण स्मरण सनातन श्री गुरु म्हणतीत येसी स्त्रियांते काय मंत्र पतिभक्ती करावी हर्षी मंत्र स्त्रियांते देऊ नये देता उपदेश स्त्रियांसी विघ्न असे मंत्रासी पूर्वी शुक्राचार्यासी घडले असे परियेसा श्री गुरु सांगती तियेसी पूर्वकथा घडली ऐसी युद्ध देव दैत्यासी सदा होत असे अवधारी दैत्य सैन्य पडे रणी शुक्र जपे संजीवनी समस्त सैन्य उठवूनी पुनरपी पाठवी युद्धासी ऐसे होता एक दिवशी इंद्र गेला कैलासासी सांगे स्थिती शिवासी शुक्राचार्याची मंत्रकर्णी कोपोनिया ईश्वर नंदीस सांगे उत्तर जाऊनिया वेग वक्त्र शुक्राचार्य धरुनी आणि स्वामी वचन ऐकोनी नंदी गेला ठाकोनी शुक्र होता तपध्यानी मुखे धरिला नंदिने घेऊनी गेला शिवापाशी आकांत दैत्य दलासी ईश्वरे ग्रासिले तयासी अगस्त सिंधू परी देखा ऐसा किती दिवसवरी होता शुक्र शिवाचे उदरी निघूनी गेला मूत्रद्वारी विसर पडे शंकरासी पूर्वी होते शुक्र नाव ईश्वर उदरी जाहला उद्भव नाम पावला भार्गव पुनरपी अमृत मंत्र जपे इंद्रमणी विचारी पुरोहितासी पाचारी कैसा मंत्र शुक्र करी अमृत संजीवनी दैत्यांसी गुरु म्हणे इंद्रासी यासी उपाव करावा ऐसी षट कर्ण करिता मंत्रासी सामर्थ्य न राहील शुक्राचे आपुला पुत्र कच असे त्या ते पाठव विद्याभ्यासे मंत्र शिकेल असे ऐसा निर्धार केला देखा कचा ते बृहस्पती सांगत असे बुद्धीप्रीती तू वा जावे शुक्राप्रती विद्यार्थी रूप धरोनिया निरोप घेऊनी पितयाचा आणि इंद्रादी समस्त देवांचा शुक्राप्रती घडिले कचा विद्यार्थी रूप धरोनी नमन करुनी साष्टांगी उभा राहिला करुणांगी शुक्र पुसत से वेगी कवण कोठोनी आलासी बोले आपण द्विज कुमर ऐकिली तुझी कीर्ती थोर विद्याभ्यासी न मनोहर म्हणून आला सेवेसी ऐसे करुणा वचन देखा विनवित से कचनिका जवळी उभी शुक्र कन्यका करुणे पितयासी विनवित से शुक्रासी म्हणे देवयानी ब्राह्मण भला दिसे नयनी याते तुम्ही शिष्य करुनी विद्याभ्यास सांगावा कच सुंदर सुलक्षण जैसा दिसे मदन देवयानी करी चिंतन ऐसा पती व्हावा मज ऐसा विद्याभ्यास करिता दैत्य कुळ दुखिता देवगण आले आता कपटवेश म्हणती त्यासी काळ क्रमिता एक दिवशी कचा ते पाठविले समिधासी दैत्य जाती साह्यासी समिधे निमित्त रानात राणी जाऊनी कचासी दैत्य मारिले द्वेषी समिधा घेऊनिया घरासी दैत्य आपण येते झाले शुक्राचार्याची कन्या नाम तिचे देवयानी म्हणून या पित्यासी विनवी नमुनिया कच न दिसे कोठे आणा कच आलिया वाचून भोजन न करी आपण ऐसे करीत से निर्वाण शुक्राचार्य चिंतित से ज्ञाने पाहे मानसी मृत्यू झाला असे त्यासी 
मंत्र जपुनी संजीवनी सी त्वरित घरासी आणिला आणिक होता बहुत दिवस दैत्य करीती अतिद्वेष गेला होता वनास पुनरपी विदिता तयासी मागुती वाचेल म्हणूनी चूर्ण करीती छेदोनी दाही दिशा ठाकोनी आले घरा पुनरपी गेला दिवस अस्तमानी पुसत से देवयानी कच न दिसे म्हणूनी पितिया ते विनवित से कन्येवरी ममत्व बहुत म्हणूनी शुक्र ज्ञाने पाहत छिन्न विच्छिन्न केले म्हणत मंत्र जपला संजीवनी ऐसे मंत्राचे सामर्थ्य कच आला घरा त्वरित देवयानी संतोष करीत पिता आलिंगी कन्येसी दैत्य शिष्य विचार करीती काही केल्या न मरे म्हणती गुरु कन्येसी असे प्रीती म्हणूनी गुरु वाचवितो ऐसी निगुती करूनी आली एकादशी दिनी कचा ते बाहेर नेवोनी मारिते जहाले दैत्य शिष्य पानक करीती गुरुसी त्यात मिळविती मदय स्निग्ध मिळवूनी बहुवसी शुक्र गुरुसी देतसे झाले मागुती पुसे देवयानी पितया ते विनवूनी कचासी आणि म्हणूनी रुदन करी आक्रोश शुक्र पाहत से ज्ञानी न दिसे कच त्रिभुवनी खेद करीत से मनी कन्या लोभ करुनिया विचार करीता सर्वाठाई दिसू लागला आपले देही संदेह पडला शुक्रा सिपाही कैसे करावे म्हणूनी कन्येसी म्हणे शुक्र देखा कच नये आता ऐका माझे उदरी असे निका केवी काढू तयासी कन्या म्हणे पितयासी समस्ता तू वाचविसी आपला प्राण जाईल म्हणसी अति आश्चर्य म्हणत से शुक्र म्हणे देवयानी मंत्र से संजीवनी मज वाचूनी नेणे कोणी माते कोण उठविल न ऐके कन्या देवयानी पित्याचे चरण धरुनी विनवित से कर जोडूनी मंत्र आपणासी शिकवावा कचासी तू मंत्र करी मृत्यू येईल तुझ जरी मंत्र करूनी तुम्हा जागृत करी म्हणूनी चरणी लागली शुक्र म्हणे कन्येसी मंत्र सांगू नये स्त्रियांसी दोष असे परियेसी वेदशास्त्री असंख्यात पित्यासी म्हणे देवयानी सुके असा मंत्र जपोनी त्यजीन आपला प्राण म्हणूनी आली मूर्छना तये वेळी शुक्राची कन्ये वरी प्रीती उठवोनी तिसी आलिंगिती मंत्र तिसी सांगती संजीवनी अवधारा कच आपुल्या पोटी होता तोही होय ऐकता मंत्र जाहला शट करणता मग जपिला कचा निमित्ते शुक्राचे पोटातुनी कच निघाला फुटोनी मंत्र जपोनी देवयानी पितया ते उठविले तीन वेळा मंत्र जपता कचे पाठ केला तत्वता संतोष करी मनी बहुता कार्य साधले म्हणूनी शुक्राचार्यासी नमुनी कच विनवी कर जोडूनी दैत्य द्वेष मारती म्हणूनी निरोप दयावा आपणासी शुक्राचार्ये हर्षोनी निरोप दिदला संतोषोनी पालव घरी देवयानी आपला पती होई म्हणे कच म्हणे ऐक बाये गुरुकन्या भगिनी बोले तू वा आमुते वाचविले माता होसी निर्धारी देवयानी कोपोनिया शाप दिदला तक्षणी तया वृता होय तुझी विद्या समस्त विसरसी तात्काळी कच म्हणे तियेसी वाया शापिले आम्हासी पुरुष होईल तुझ ऐसी ब्रह्म कुळा व्यतिरिक्त तुझा पिता ब्रह्मज्ञानी जाणे अमृत संजीवनी तुझ शिकविल्या गुणी पुढे मंत्र न चाले जाण स्त्रिया लागी पती सेवा याची कारणे मंत्र न द्यावा व्रतोपवास करावा गुरुपुरुष निरोपाने सावित्री विनवी श्री गुरुसी 
व्रते आचारली बहुवसी तुझे वाक्य आम्हासी एका दे व्रत निरोपावे श्री गुरु म्हणती तियेसी सांगेन व्रत तुझाईसी स्थिर होय अहे व पणासी राज्य पावे तुझा पती विशेष असे व्रत एक सोमवार महासुख ईश्वरार्चन करावे ऐक सकळाभीष्ट पाविजे स्कंद पुराणीची कथा सर्वसाध्य ऐकता पूर्वकाळी आर्यावर्तका राजा एक अवधारा चित्रवर्मा नाम त्यासी धर्मात्मा परियेसी धर्म मार्ग आचरे हर्षी अर्धमिया ते शिक्षा करी सहपत्न्या धर्म करीती पुत्र काम्ये शिवा पूजिती ऐसे किती काळ क्रमिती कन्या जाहली तयांसी अतिसुंदर सुलक्षणी जैसी पार्वती स्वरूपिणी तेज फाके सूर्य किरणी अति लावण्य स्वरूपी असता राजा सभेसी द्विज एक परियेसी भय न धरिता वाक्यासी बोलता जाहला अवधारा एक राजा माझे वचन कन्या लक्षण सांगेन चौदावे वर्षी विद्वापण होय तुझ्या कन्येसी ऐसे सांगोनी ब्राह्मण निगोनी गेला तक्षण राजयाचे खोचे अंतकरण म्हणे ईश्वराधीन सर्व कन्या खे राजांगण सवे अस्थि सखी जण बोलता ऐकिले वचन चौदा वर्षी विद्वत्व याज्ञ वल्काची पत्नी नाम तिचे असे मैत्रायणी घरात आली पवित्रिणी कन्या लागे चरणासी सौभाग्य स्थिर अहे वपण उपाय सांगे दया करून चंचल असे अंतकरण म्हणून चरणा लागली विप्रस्त्री सांगे तियेसी सोमवार व्रत परियेसी पूजा करावी शिवासी उपवासोनी अवधारी गौरीहर पूजा करिता समस्त दुरिते जाती परता ऐकोनी सिमंतिनी त्वरिता अंगीकारिले व्रत देखा सोमवार चिया व्रता आचरे सिमंतिनी त्वरिता पिता देखोनी चिंतित विवाह योग्य म्हणोनी विचारा वया मंत्र्यासी पाठविता जाहला राष्ट्रांसी दमयंती नळवंशी इंद्रसेन कुमारक चंद्रांगद वर जैसा जैसा चंद्र तेज प्रभा बोलावुनी तेगवा कन्या दिदली संतोषे पाठवणी केली सकळिका जावई ठेविला कौतुका कन्या स्नेह अनेका म्हणोनी राहवी राजपुत्रा राजपुत्र श्वसुरालयी स्त्रिया प्रेमे अतिस्नेही काळ क्रमिता ऐसे समयी जलक्रीडे निघाला सवे निघाले लोक बहुत राजपुत्र नदीत विनोदे असे पोहत अतिहर्षे जलक्रीडा पोहत राजकुमर देखा बुडाला मध्ये गंगोदका आकांत झाला सकळिका काढा काढा म्हणता ती सवे सैन्य लोक सकळ होते नावे करी प्रबळ उदकी पाहती तये वेळ न दिसे कुमर बुडाला उभय टटाकी सैन्य धावत गेले राजधानी अवस्था सांगती पूर्ण जावई तुमचा बुडाला ऐकोनी राजा पडे धरणी मूर्चा येऊनी तक्षणी कन्या ऐकताच श्रवणी त्वजू पाहे प्राण आपुला ऐसे दुःखे प्रलापित सिमंतिनी जाय त्वरित गंगा प्रवेश करीन म्हणत निघाली वेगे गंगेसी पिता देखोनी नयनी धरावया गेला धावोनी कन्येत आलिंगोनी दुःख करी अत्यंत राजकुमाराचे सेवक करू लागले बहु दुःख सांगो गेले पुत्र शोक इंद्रसेन रायासी ऐकोनी इंद्रसेन दुःख करी अतिगहन भार्ये जहित निघोन आला तया मृत्युस्थळ सिमंतिनी म्हणे पितयासी प्राण त्वजीन पतिसरसी वाचूनिया संसारासी काय उपयोग वैध्यव्यत्वे पुसती सक द्विजांसी करावे सह गमन कैसी विप्र सांगती रायासी 
प्रेता आवे गए करू नए आता इसी ऐसे करणे प्रेत सापडे तव राखणे ऐको निया द्विजवचन राजा कन्नेसी विनवित राजा म्हणे कन्नेसी पुत्र नाही आमचा वंशी कन्या तू एक आम्हासी पुत्र म्हणून प्रतिपाळो इतुके होता राजकुमार बुडाला होता गंगापूर गेला जेथे पाताळ नगर वासुकी जेथे राज्य करी नाग लोकी चिया नारी आल्या होत्या नदी तिरी राजकुमार आला पुरी नदी तटाकी वहात देखोनिया नाग कन्या काढती संतोष करोनिया अमृत शिंपिती आणूनिया जागृत झाला राजकुमार नागकन्या मिळूनी त्यासी घेऊनी जाती तक्षकापाशी विचित्र नगर परियेसी आश्चर्य पाहे राजकुमार तक्षक पुसे कुमार कासी नाम कवण कवण वंशी काय कारण आलासी कवण देशी वास तुझा सांगे राजकुमार देखा आम्ही भूमंडळ नायका नैश धराज्याधिपती ऐका नळनामा पुण्यवंत लोकी त्याचा पुत्र इंद्रसेन जन्म आमचा तयापासून चंद्रांगद नाम आपणा गेलो होतो श्वसुर गृहा जलक्रीडा करावयासी गेलो होतो यमुनेसी विधिवशे आम्हासी बुडालो नदीत अवधारा वहात आलो नदीत नागकन्या मज देखत घेवोनी आल्या तुम्हा पर्यंत दैव आपुले साफळ करुणा वचन ऐकोनी तक्षक बोले संतोषोनी नको भिऊ म्हणोनी धैर्य देत तये वेळी शेष म्हणे कुमारा बाळा तू दिसतोसी मन निर्मळा तुमचे घरी सर्व काळा कवण देव पूजित सा ऐसे ऐकोनी राजकुमार हर्षे जाहला निर्भर सांगत से विस्तार आपला देव शंकर देखा पृथ्वी आप तेजासी जो पूर्ण असे वायू काराशी तैसा पूजितो शिवासी म्हणे राजकुमार देखा ऐसे ऐकोनी वचन तक्षक संतोषला अतिगहन राजकुमरा आलिंगोन तुष्टलो तुष्टलो म्हणत से तक्षक म्हणे तये वेळी तुझ देईन राज्य सकळी तुवा राहावे पाताळी अनंत भोग भोगी आता राजकुमार विनवी तक्षकासी एक पुत्र आपण पितयासी भार्या वर्ष चतुर्दशी शिवपूजा करीत से आपण बुडालो नदीत पिता माता दुःख करीत पत्नी म्हणे पती मृत समस्त जीव त्याजतील देखिले तुमचे चरण आपण संतुष्ट जाहले अंतकरण राखीला तुम्ही माझा प्राण दर्शन करवावे माता पिता तक्षक झाला संतोषी नाना रत्ना भरणे त्यासी अमृत पाजवी बहुवसी आणिक देती स्त्रियेसी इतके देवोनी कुमारासी तक्षक म्हणे परियेसी जे जे काळी आम्हा स्मरसी तुझे कार्य सिद्धी पाववो आणिक संतोषोनी मागुती वस्त्रे वाहने अतिप्रीती तुरंग दिल्हा मनोगती सवे देत कुमार आपुला तक्षका ते नमुनी त्वरित चंद्रांगद वारू वई चढत मनोवेगे मार्ग क्रमित नागकुमर सवे असे जयस्थानी बुडाला होता पावला तेथे क्षण न लागता निघाला बाहेर वारू सहिता नदी तटी उभा असे सोमवार असे ते दिवसी सीमंतिनी आली स्नानासी होत्या सखिया सवेसी त्याही मिळोनी नदी तिरी मनी विचारी मागुता रूप तिचे आठवीत तुरंगा वरुनी उतरत नदी तिरी बैसला बोला वोनी सीमंतिनीसी पुसतसे अतिप्रियेसी तुझा जन्म कवण वंशी पुरुष तुझा कवण सांग का कोमा इलीस बालपणी दिससी शोकलक्षणी सांगावे आम्हा विस्तारुनी अतिस्नेहे पुसतसे ऐकोनी सीमंतिनी देखा 
आपण न बोले लाजे ऐका सकियांते म्हणे विवेका सांगा अमुचा वृत्तांत सकिया सांगती तयासी हिचे नाम सिमंतिनी परियेसी चंद्रांगदाची महिषी चित्र वर्म्याची ही कन्या हिचा पती अतिसुंदर चंद्रांगद नाम थोर जल क्रीडा करिता पार बुडाला येते अवधारा करी सोमवार व्रत उपवासे सी आचरत म्हणोनी आज स्नाना निमित्त आली असे नदीसी इच्छा श्वसुराची स्थिती ऐका पुत्र शोक करीती दुःखा राज्य हिरतले दायादिका कारागृही घातले असे इतके सखिया सांगती मग बोले आपण सिमंती तुम्ही कवण पुसता आम्हा प्रति कंदर पुरुष तुम्हा असे सिमंतिनी करीती शोक जवळी आला राजकुमारक हाती धरुनी बाळिका संभो की तो प्रेम भावे एकांती सांगे तियेसी म्हणे तुझ्या भ्रतारासी देखिले आम्ही दृष्टीसी सुखे आता असावे तुझे व्रत पुण्य करिता शीघ्र येईल तुझा क्रांत चिंता न करी वो तू आता तृतीय दिवशी दर्शन घडे ऐसे एकांती सांगून प्रगट करू नको म्हणून दुःख आठवले ऐकून सिमंतीने बाळिकेसी ऐसे होता राजकुमरू आरूढ जाहला आपण वारू निरोप मागे प्रीती करू सिमंतीने नारीसी निघाला अश्व मनोवेगी पावला नगरा अतिशिग्री सवे पुत्र वासुकी पाठवी तया नगरात तुवा जाओनी वैर्यांसी सांगती इष्ट वाद्यांसी न ऐकता तुझे बोलासी संहारीण म्हणावे कालिंदिये नदीत बुडाला वचन प्रख्यात तुम्ही केला स्वामी घात राज्य घेत इंद्रसेनाचे आता सांगे न तुम्हासी चाड असेल प्राणासी शरण जावे शिग्रेसी सिंहासनी बैसावा इंद्रसेना तक्षका सारिका मैत्र जाहला तुमच्या करील अस्थिमाळा शीघ्र चला चरण कमळा चंद्रांगद दर्शनासी ऐसे वचन ऐकोनी दाई द विचारिती मनी आपण केली बुद्धिहीन आता शरण रिघावे ऐसे विचारुनी मानसी बाहेर काढती इंद्रसेनी नाना वस्त्रे आभारणेसी बैसविती सिंहासनी राया इंद्रसेनासी तक्षक पुत्र सांगे हर्षी तुमचा कुमर आला परियेसी वासुकी भेटी गेला होता ऐकता राजा संतोषी आठविले दुःख अधिकेसी मूर्छा येऊनी धरणीसी पत्नी सहित पडियेला उठवी नाग कुमार त्यासी दुःख विसरा करा हर्षासी येतो पुत्र भेटीसी म्हणूनी सांगे उल्हासे मंत्री पुरोहित देखा समस्त निघाले नगर लोक पाहे म्हणती कौतुक मेला कुमार आला म्हणूनी ऐसे जाऊनी पुत्रासी भेटी झाली परियेसी चंद्रांगद पितयासी नमस्कारिले साष्टांगे मातेसी आलिंगोनी दुःख करी अतिगहन विनवित से संबो खोन आपणा निमित्त कष्ट लेती इतुकिया अवसरी प्रवेश जाहली नगरपुरी सभारंभ केला थोरी पावले निज मंदिरात तक्षकाचे पुत्रासी वस्त्रे भूषण अतिहर्षी देता जाहला परियेसी इंद्रसेन अतिप्रीती चंद्रांगद सांगे पित्यासी तक्षकोपकार विस्तारेसी प्राण वाचविले आम्हासी द्रव्य दिदले अपरिमित निरोप दिदला नागपुत्रासी इंद्रसेन करी अतिहर्षी मृत्य पाठविली गंगेस चित्रवर्म नगराते राजा म्हणे तये वेळी सून माझी दैवागळी तिचे नि धर्मे वाचला बळी पुत्र माझा अवधारा हेर निघाले झडकरी पातले चित्रवर्मापुरी व्यवस्था सांगती कुसरी चंद्रांगद शुभवार्ता इंद्रसेन राजा देखा पुनरोपी आला वर्राडिका चंद्रागद पुत्र निका 
सर्व सकल कलत्रेसी महोत्साह करीति तोर वराड केले दुरंधर चंद्रागद प्रीतिकर सीमंतिनी सी भेटला ऐशा उत्साह विवाह केला आपुले पुरीसी निगाला सीमंतिनी चे दैव्य भले पति समा गमे जात से सीमंतिनी चे व्रत ऐसे उपवास केले सोमवारास पूजा केली गौरी हरास मनोनी पावली इष्टार्थ ऐसे विचित्र असे व्रत मनोनी सांगती श्री गुरुनाथ ऐक सुवासनी म्हणत अति प्रीती करुनिया दंपती विनवी श्री गुरुसी तुझी चरण सेवा आम्हासी तेची व्रत निर्धारेसी आम्हा व्रत कायसे श्री गुरु म्हणती तयांसी आमुचे निरोपे करायसी व्रत आचरा सोमवारासी तेची सेवा आम्हा पावे ऐशापरी वंदोनी श्री गुरुचा निरोप घेऊनी गेली ग्रामा परतोनी ख्याती झाली चारी राष्ट्री इति श्री गुरु चरित्रामृते परमकथा कल्पतरो श्री नरसिंह सरस्वती पाख्याने सिद्ध नाम धारक संवादे सिमंतिनी आख्यान नाम पंच त्रिंचोध्याय श्री गुरुदत्ता त्रेयार्पणमस्तु श्री गुरुदेव दत्ता